بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارے کے ڈیزائن کو حتمی شکل دے دی ہے جس نے دنیا کے تمام جدید تیاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والے بٹن پہ کلک کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے پاکستانی لڑاکا تیارہ جی ایف سیونٹین ہندا جدید ترین ورژن بلاک تھری دنیا کا بہترین چوتھی نسل کے لڑاکا تیارے سے بھی زیادہ جدید ہے جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک تھری نے اپنی صلاحیتوں میں امریکی ایف سکسٹین ایف اٹھارہ اور ایف پندرہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے روس کے سکائی ٹوینٹی سیون اور فرانس کے میرا ٹو تھاؤزینڈ جیسے مشہور لڑاکا تیاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک تھری کا انجن زیادہ طاقتور ہے اس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس میں خاص قسم کا کم وزن لیکن مضبوط مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جو ایک طرف تو اس کے مجموعی وزن کو بڑھنے نہیں دے گا تو دوسری جانب اسے دشمن ریڈار کی نظروں سے بچنے میں مدد دے گا جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک بھی ایسے جدید ترین ریڈار اے ایس آئی اے ریڈار سے بھی لیس ہوگا جسے جام کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام کے لیے انتہائی مشکل ہوگا پائلٹ کا حیرت نمت جدید ترین ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے جو تیارے کے اطراف سے بہتر فاقیت کے علاوہ ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت بھی دیتا ہے جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک تھری میں طویل فاصلے پر موجود زمینی ہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی اعلیٰ ٹارگیٹنگ پورٹ بھی اضافی طور پر نصب ہے جب اسے زمین یا فضائی ہداف ان سے خارج ہونے والی حرارت یا گرمائش کی بنیاد بنا کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام آئی آر ایس ٹی سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے بلاک ورژن کی طرح جے ایف سیونٹین ہنڈر بلاک ای میں بھی درانے پرواز ایندھن بھروانے کی سہولت ہے جس کے باعث یہ پچیس سو کلو میٹر دور تک کسی ہداف کو کھانا بنا سکتا ہے یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دوسرے میزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مار کرنے والے بی وی آر میزائل سے بھی لیس ہے پاکستان کی بری افواج کے لیے بنائے گئے بابر کروز میزائل میں ترمیم کے بعد اسے راٹ کروز میزائل کی شکل دے دی گئی ہے جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک تھری میں نصب کیا گیا ہے جس کے باعث سینکڑوں کلو میٹر دور زمینی ہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا جا سکتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک تھری کے کارپٹ میں دو افراد کی گنجائش ہے واضح رہے کہ جی ایف سیونٹین ہنڈر بلاک ون کی فی تیارہ لاگت پچیس ملین ڈالر ڈھائی کروڑ ڈالر تھی بلاک ٹو پہ اٹھائیس ملین ڈالر دو کروڑ اسی لاکھ ڈالر فی تیارہ لاگت آئی جب کہ بلاک تھری کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کے ہر پیداواری یونٹ کی ممکنہ لاگت بتیس ملین ڈالر تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر ہوگی اگر اس لاگت کا موازنہ پرانے قسم کے ایف سولہ تیارہ بلاک ففٹی ٹو سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی اصل قیمت بیس ملین دو کروڑ ڈالر فی تیارہ کے لگ بھگ ہے لیکن یہ پاکستان کو چونتیس ملین تین کروڑ چالیس لاکھ ڈالر فی تیارے کے حساب سے فروخت کیے گئے کچھ ماہ پہلے امریکہ سے اسی پرانے قسم کے مزید ایف سولہ تیارے کی خریداری کا معاملہ بھی اسی لیے کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ اب کی بار امریکہ نے پاکستان سے ان کی فی تیارہ قیمت تاسی ملین آٹھ کرو ستر لاکھ ڈالر طلب کر لی تھی جو ایف سولہ کی پچھلی قیمت سے بھی ڈھائی گنا زیادہ تھی گزشتہ ماہ بھارت نے فرانس سے چھتیس ادر رافل راکا تیارے خریدنے کا معاہدہ کیا جس کے تحت رافل کی فی تیارہ قیمت تقریباً دو سو بیالیس ملین چوبیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر طے کی گئی جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاگت آٹھ ارب ستر کروڑ ڈالر ہے عدد و شمار سے ظاہر ہے کہ جی ایف سیونٹی ٹھنڈر بلاک تھری اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کا جدید ترین راکے تیاروں میں سے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے ماہرین کے مطابق جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر عسکری تیادہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم برہانہ شروع کر دیا ہے اس میں ایک تیس ملی میٹر کی مشین گھن بھی نصب ہوتی ہے یہ ہوائی جہاز کے خلاف ایس ڈی تن اور ایل پی نائن مزائل لے کے جا سکتا ہے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر سمندری جہازوں کے خلاف آرپون مزائل بھی استعمال کر سکتا ہے یہ جی پی ایس کی رہنمائی استعمال کرنے والے بام مثلا ایف ٹی ایل ٹی اور ایل ایس ہم بھی لے کے جا سکتا ہے پیارے میں دو ادر کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے مسئول ہونے والی معلومات کو ہوا باز تک منچاتے ہیں پاپ فضائی اطالوی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساختہ ریڈار نصب کیا کیونکہ یہ ریڈار چینی اصلے کے ساتھ موضوع ہے اس میں دو عدد مزائل سے خبردار کرنے والے 
वाले यूनिट आगे की तरफ लगे हैं एक पीछे की तरफ ये साठ किलोमीटर दूर तक किसी भी आने वाले मजाइल का पता लगा सकते हैं अगर इसे लेजर की रहनुमाई वाले बम लेकर जाने हो तो इसे चीन का बनाया गया टारगेटिंग पोर्ट भी ले जाना होगा खुदाई तो बनावट के लिहाज से ये त्यारा अमरीकी साख्त एफ सोलह की नकल था जिस पर अमरीका ने शोर भड़पा कर दिया की मेरे त्यारे की नकल नहीं उतारी जा सकती इस वजह से त्यारे की दूसरी शक्ल एफ सोलह और मेराज लड़ाका त्यारों से कदरे मिलती है इस पूरे मनसूबे की कीमत पाँच सौ मिलियन डॉलर के करीब है जबकि एक जहाज की कीमत पंद्रह ऐसी बीस मिलियन डॉलर है इसे पाकिस्तान ने इस वक्त बनाना शुरू किया जब अमरीका ने उन्नीस सौ नब्बे में पाकिस्तान के तीस एफ सोलह तैयारों के पैसे हड़प कर लिए और बाद में पाकिस्तान के ऊपर असला खरीदो फरोख पर पाबंदी आयद करती पाकिस्तान का कहना है कि वो डेढ़ सौ जहाज बनाएगा लेकिन ये शायद बढ़कर तीन सौ जहाज भी हो सकते हैं पाकिस्तान और चीन के अलावा दूसरे ममालिक ने भी इसे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है इनमें अलजायर मिसर बांग्लादेश मराकज सऊदी अरब नाइजेरिया म्यांमार और जिम्बावे शामिल है ये एफ सेवनटीन थंदर एक कसर अलमकासद त्यारा है जो पाकिस्तान और चीन ने मुश्तर तौर पर बनाया जहाज की पहली तजुर्बाती परवाज दो हजार तीन में चीन में की गई के इसमें मजीद बेहतरी लाकर 2006 में एक मरतबा फिर इसे आसमानों की बस्तियों में छोड़ा गया बारह मार्च 2007 को दो जहाज पाक खुदाई के हवाले किए गए ताकि इन परवाजों के मजीद तजर्बात किए जा सके इन जहाजों ने 11 रोज बाद इस्लामाबाद में पहला फजाई मुजाहरा भी किया पाकिस्तान एरानोटिकल कम्प्लेक्स कामरा में पैदावार के आगाज के बाद पहली बार तेईस नवम्बर दो को ये तैयारी पाक फजाइया के हवाले किए गए पाक फजाइया दो हजार दस के अवल ऐसी जे एफ सेवनटीन थंडर जहाजों के मुकम्मल स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है मजे की बात यह है कि हालिया एयर स्ट्राइक में इंडिया ने दुनिया के बेहतरीन रूसी साख्ता फाइटर तैयारे सुखाई सताईस के इस्तेमाल किए जिन्हें हमारे जी एफ सेवनटीन ठंडा ने महज नब्बे सेकंड में मार गिराया पाक फाइव पाकिस्तान जिंदाबाद